ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நாகாஸ் மீடியா மறுபடியும் ஒரு நீண்ட நேரம் பிரேக் விட்டு நான் மறுபடியும் உங்களை நான் சந்திக்க வந்திருக்கேன் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் வந்து இன்னும் வந்து நான் சென்னை வரல ராஜபாளையத்தில் தான் இருக்கேன் ஏற்கனவே நான் உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டு விதமான மூலிகைகளை பற்றி நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று திருநீற்று பச்சலை அப்புறம் வந்து சொடக்கு தக்காளி இதை பற்றி நான் பயன்கள் நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ வந்து நான் வந்து எதை பற்றி நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல வந்திருக்கேன்னாக்க ஏன்னா ஆக்சுவலாக அந்த ஏரியாவில் வந்து நான் இருக்க இடம் அந்த மாதிரி இடம் இங்கே வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நான் சொல்ல முடியும் பட்டு நம்ம எல்லாருமே வீட்டு பக்கத்தில் சந்துக்குள்ள தெருவில் ரோட்டில் நம்ம கண்ணு முன்னாடி நிறையா வளர்ந்து நிற்கிற சுத்தி இலையை பற்றி தான் நான் உங்கள்கிட்ட நான் பேச போகிறேன் நம்ம எல்லாருமே அந்த செடியை பார்த்தா அந்த செடியோடைய பயன்கள் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்காது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வேரோட நோண்டி தூக்கி கொண்டு குப்பையில் போட்டு வந்திருப்போம் பட் இதோட பயன்கள் என்ன அப்படிங்கிற வந்து நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பட்டு அதை அவங்க வந்து எதனால் மற்றவங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்க மாட்டாங்கன்னா நம்ம சொன்னாக்க எங்கே அவங்க கற்றுக்கிட்டு இதை வந்து அவங்க அவங்க ஒரு தொழிலை ஆரம்பிச்சிருவாங்களோ அதனால் நம்ம தொழில் பாதிச்சிருமோன்னு ஒரு சிலர் வந்து சுயநலத்துக்காகவும் அது சொல்லாமல் இருந்திருக்காங்க ஒரு சிலர் வந்து அது ஏதோ ஒரு காரணத்தினால சொல்லாமல் போயிட்டுருப்பாங்க ஒரு சிலர் அதை வந்து புத்தகமாக எழுதி வச்சுருந்துருப்பாங்க அதை குறிப்புகளை எடுத்து எழுதி வச்சுருந்துருப்பாங்க அதை வந்து நம்ம படிக்கிறதுக்கு வந்து நம்ம வந்து அதுக்கு வாய்ப்புகள் அமைஞ்சிருக்காது ஒரு சிலர் சில நிறையா அந்த காலங்களில் அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறையா இடர்பாடுகள் ஏற்பட்டிருக்கும் பூகம்பம் மழை பிரச்சனை மழை பிரச்சனை அது இதுன்னு சொல்லி நிறையா வந்திருக்கும் அதனால் அவங்க எழுதின புக்குகள் குறிப்புகள் இது எல்லாமே அழிஞ்சு போயிருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் அழிஞ்சு நம்ம தெரியாமல் நம்ம கண் முன்னாடி இருக்க மிகச்சிறந்த மூலிகளை பற்றி தான் நான் உங்கள்கிட்ட நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் அந்த வகையில் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற ஒரு இலை என்னன்னு பார்த்தீங்கனாக்கா துத்தி இலை மிகச்சிறந்த மருத்துவம் உள்ள ஒரு இலை அந்த இலையை பற்றினா மருத்துவ மருத்துவங்கள் என்னென்ன இருக்குது எதனால் அதோடைய மகத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி நான் உங்கள்கிட்ட இப்போ சொல்ல போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு அந்த துத்தி இலை அப்படிங்கிறது என்னங்கன்னு நான் உங்கள்கிட்ட காட்டிடுற வாங்க என் பின்னாடி இருக்குது பாருங்கள் இது எல்லாமே துத்தி இலை அப்படியே க்ளோஸ் வாப்பா தம்பி வாப்பா 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 இதுதான் அந்த துத்தி இலை இந்த பாருங்கள் ஒன்றில் ஆட்டாத கேமரா ஆட்டாத இந்த இருக்குது பாருங்கள் காய் துத்தி இலை செடியில் வந்து இந்த மாதிரி காய் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம சின்ன பிள்ளையில் இந்த ரவுண்டு சீப் வச்சு தலை சீவோம்னு அந்த மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி அதில் வந்து இந்த மாதிரி பூ மஞ்சள் கலரில் பூ பூக்கும் ஆக்சுவலாக அது வந்து மொட்டு தான் இன்னும் அந்த பூ வந்து விரியலை ஆக்சுவலாக கொஞ்சம் லேட்டாக வந்து விரியும் இதோடைய இலைகள் அப்புறம் இதோடைய இதோடைய வேர் இப்படி துத்தி இலை சம்மந்தப்பட்ட எல்லா விஷயமும் அதாவது நுனி முதல் வேர் வரை எல்லாமே மருத்துவ குணங்கள் இருக்குது ஸோ நல்லா செடியை பார்த்துங்க அப்படியே அப்படி ஒரு அலசு அலசு அப்படி கேமரா வச்சு ஒரு அலசு எங்கெங்கே இருக்குது காட்டு ஆமாம் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா துத்திக்கிறது தான் இங்கே மட்டும் கிடையாது துத்திக்கிறைகள் ஆக்சுவலாக நான் இருக்க இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா சுற்றி நல்லா சுற்றி காட்டுவேன் அந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் ஒரு துத்தி இலைகள் தான் இருக்குது அதே மாதிரி அந்த சைடு காட்டுப்பா இந்த பக்கம் காட்டேன் இங்கே அப்புறம் வந்து அந்த பக்கம் அந்த பக்கம்லாம் ஃபுல்லாக வந்து துத்தி இலைகள் தான் இருக்குது ஸோ இதை பற்றி தெரிஞ்சவங்க என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா இங்கே வர்றாங்க டெய்லி வந்து இதை வந்து பறிச்சுட்டு போகிறாங்க நான் வந்து கேட்டேன் இது எதுக்காக நீங்கள் வந்து பறிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இதை பற்றின விஷயங்கள் அவங்க நிறையா சொன்னாங்க ஆக்சுவலாக ராஜபாளையத்தில் இருக்கவங்களுக்கு இந்த இலையை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சிருக்கு நிறைய பேர் வர்றாங்க இலையை பறித்தாங்க நிறைய பேர் என்ன வேரெல்லாம் பறித்து வேரில் இருக்க அந்த மேலே இருக்கில்ல அந்த நார் மாதிரி அதை வந்து உரிச்சு எடுத்துகிட்டு போனாங்க நிறைய பேர் பூவை பறித்தாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு நான் இங்கே வந்து பார்த்ததில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ஆறு பேருக்கு மேலே வந்து இது வந்து பறிச்சுட்டு போயிட்டாங்க அவங்கள்ட்ட கேட்கும்போது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இது பயங்கரமான மெடிசன்ப்பா நாங்கள்லாம் சில சில பிரச்சனைகளுக்கு இதுதான் நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்கள்ட்ட நான் கேட்டு தெரிஞ்ச விஷயங்கள் எது எதுக்கு அவங்க பயன்படுத்திக்கிறாங்க அப்படிங்கிற பற்றி நான் உங்கள்ட்ட நான் டிஸ்கஸ் பண்ண வாப்பேன் ஸோ நானும் அவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கிட்டு போய் கூகுளில் ஒரு சில விஷயங்களை பார்த்தேன் யூடியூப்லேயும் பார்த்தேன் யூடியூப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றின விஷயங்கள் நிறையா போட்டிருக்காங்க இந்த கீரை இந்த இலையை பற்றின விஷயங்கள் இது இது யூஸ் பண்ணால் இது இதுக்கு நல்லதுன்ட்டு ஸோ நான் விசாரித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க பயன்பாட்டுனால பயனடைஞ்ச ஒரு சில விஷயங்களை நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட இது டிஸ்கஸ் பண்ணுறேன் எது எதுக்கு இது நல்லதுங்கிற நான் இப்போ சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த இலை எடுத்துக்கிறதுனால நமக்கு என்ன பிரச்சனை சரி பண்ணலாம் அப்படிங்கிற நான் வந்து சொல்கிறேன் பருவ காலங்களில் எல்லாருக்குமே இருக்க மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முகப்பரு நம்ம எல்லாருமே பருவ காலங்களில் வர்ற பருவ வந்து அதுக்கப்புறம் நம்ம மூஞ்சி விட்டு போகவே மாட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக அந்த பருவ வந்து பருவ காலங்களில் வர்றதாக இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துக்கிற உணவு முறைகள் அதாவது எண்ணெய் நிறையா
அதாவது அவங்களுக்கு வந்து குழந்தை வந்து பாக்கியம் இல்லாமல் போயிடும் ஆண்களுக்கு பெண்கள் கிடையாது ஆண்களுக்கு சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு அந்த மரட்டுத்தன்மை ஏற்படும் போது இதை சரி பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த துத்து இலையுடைய பூ இருக்குல்ல அதை எடுத்து நல்ல பசும்பாலில் போட்டு நல்லா அதை வாஷ் பண்ணிட்டு பசும்பாலில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அதை எடுத்து சுத்தமான நாட்டு சர்க்கரை கலந்து அதை நம்ம வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் அதாவது ஆக்சுவலாக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு மண்டலத்துக்கு சொல்லியிருக்காங்க அது வரைக்கும் நம்ம அதை வந்து சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னாக்க அந்த மலட்டுத்தன்மை சரியாகி குழந்தை பிறக்கிறதுக்கான பாக்கியம் இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது ஆதாரப்பூர்வமாக அதை நிரூபிச்சிருக்காங்க ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம இது இந்த துத்தி இலையுடைய பூக்களை நம்ம அதுக்கு பயன்படுத்தலாம் அடுத்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கனாக்க நான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வேறு பற்றி சொல்லிட்டேன் அதோடய பூவை பற்றி சொல்லிட்டேன் இப்போ இலையை பற்றி நான் சொல்லி ஆகணும்ல ஆக்சுவலாக துத்து இலை வந்து எதுக்கெல்லாம் பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்க ஒன்பது வகையான மூல வியாதிகள் அதாவது மூலம் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா ஆண்களுக்கு மட்டும் உள்ள பிரச்சனை கிடையாது பெண்கள் கூட ஒரு சிலருக்கு இருக்குது காரணம் என்னென்னா மூலம் வந்து நம்ம ரொம்ப சூடான உணவுகள் சூடுனாக்கா ரொம்ப கொதிக்க கொதிக்க உணவு கிடையாது உடற் சூட்டை அதிகமாக ஏற்படுத்தக்கூடிய உணவுகளை நம்ம எடுத்துக்கும் பொழுது நமக்கு மூல வியாதி வருது குறிப்பாக குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னாக்க ப்ராய்லர் கோழி அப்புறம் வந்து ப்ராய்லருடைய முட்டைகள் இதெல்லாம் வந்து உடற் சூட்டை வந்து அதிகமாக உருவாக்கி நம்ம வந்து மூல வியாதியில் கொண்டு தள்ளி விட்டுரும் அடுத்து உலகமே பாய்சன் அப்படின்னு சொல்கிற உணவை நம்ம வந்து எல்லாருமே வரவழைச்சி வரவழைச்சி சாப்பிட்டுட்ருக்கோம் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மைதாவில் செய்யப்பட்ட பரோட்டா ஸோ பரோட்டாவை எடுத்துக்கிறதுனாலே மூல பிரச்சனைகள் வரும் ஸோ நம்ம என்னென்னாக்க மூல வியாதி அதாவது ஒன்பது வகையான மூல வியாதி சரி பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த இலை என்ன பண்ணால் பறித்து வாஷ் பண்ணி நல்லா காய வச்சிடணும் காய பொடியாகிற அளவு காய வச்சு அதை பொடி பண்ணி டெய்லி என்ன பண்ணணும்னாக்கா சுடு நீரில் கொஞ்சமாக கலந்து காலையிலையும் சாயங்காலமும் குடிச்சிட்டு வந்தோம் ஆக எந்த ஒரு பொருளை நம்ம எந்த ஒரு மெடிசன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்ம ஒரு மண்டலத்துக்கு கரெக்டாக எடுத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் நம்ம இங்கிலீஷ் மெடிசன் பார்த்திங்கன்னா காலைல போனால் சாயங்காலம் சரியாயிரும் ஆனால் அடுத்த அஞ்சு வருஷம் கழித்து அது பெரிய பிரச்சனைகளை கொண்டு விட்டுரும் ஸோ அந்த மாதிரி இது கிடையாது ஒரு மண்டலம் நம்ம கண்டினியூவாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த பிரச்சனை ஒம்பது வகையான மூல பிரச்சனைகள் சரியாகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து இது எதுக்கு பயன்படுது அப்படின்னு பார்த்தா அந்த இலையே அதாவது வாயில் நமக்கு வந்து ஈர் பிரச்சனைகள் அது இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நமக்கும் சிரமம் நம்ம எதிர்த்தாப்பில் இருக்கவங்களுக்கும் சிரமம் நம்ம ஒருத்தர் முன்னாடி போய் நம்ம வந்து ஃப்ரீயாக பேச முடியாது ரொம்ப சங்கடப்பட்டுக்கிட்டு வாயை பொத்திக்கிட்டு நம்ம வாயிலேருந்து ஏதாவது ஸ்மெல் வந்து அவங்களை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணிடுமோ அப்படிங்கிற பயம் நமக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பயம் இருக்கவங்க என்ன பண்ணோம் அதாவது ஈர் பிரச்சனை இருந்தால் தான் அது பண்ண அவசியம் கிடையாது இந்த துத்து இலை இருக்குல்ல இதை வந்து சுடுது நல்லா வாஷ் பண்ணிட்டு தண்ணியில் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணியில் நீங்கள் காலையில் சாயங்காலம் பல் வளர்க்குற பழக்கம் இருக்கவங்க இருந்தாக்க சாயங்காலம் தூங்குறது போது அதாவது கொப்பளிச்சுட்டு தூங்கினோம்னாக்க இந்த ஈர பிரச்சனை நல்லா சரியாயிடுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நீங்கள் வந்து இதை நீங்கள் ரெகுலராக பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஈர பிரச்சனை சரி உங்களுக்கு இவ்வளோ ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வரும் ஒருத்தவங்க முன்னாடி வந்து நம்ம சங்கடப்படாமல் பேசலாம் வாயை நம்ம மூட வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து இது வந்து ஒன்று இது பாய்சன் கிடையாது இல்லை நம்ம வந்து ரெகுலராக பயன்படுத்தலாம் ஸோ நான் ஒரு முடிக்கு வந்துட்டேன் ஏன்னா ஈர பிரச்சனை கிடையாது யார் முன்னாடி பேசுகிறது நான் சங்கடப்பட்டு கிடையாது இருந்தாலும் நானும் இதை பயன்படுத்த போகிறேன் ஏன்னா பிற்காலத்தில் நம்ம பல்லு ஆடிக்கடி கீழே விடுவோமா காப்பாற்ற முடியும் அதுக்காக அடுத்து இது எதுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு சிலருக்கு வந்து சாதாரணமாகவும் சரி இல்லை சுகர் பிரச்சனை இருக்கவங்களுக்கு வந்து காலில் ஏற்படுற சின்ன காயம் வந்து ஆரம்பம் அது அப்படியே டெவலப் ஆகி வேறு மாதிரி கொண்டு விட்டுரும் ஸோ இந்த இது எப்படி இதை வந்து பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிற வந்து எப்படின்னாக்க ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி இது மாதிரி பயன்படுத்திருக்காங்க இப்போ வந்து அதுதான் காலப்போக்கில் இங்கிலீஷ் மெடிஷன் அதிகமாக உள்ள வர வர இதை வந்து அப்படியே டோட்டலாக வந்து இது அறவே வந்து விட்டுட்டாங்க அது எப்படி பயன்படுத்துறதுங்கிற விட்டுட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி காயம் ஆறாமல் இருக்கவங்க இதை என்ன பண்ணால் அந்த இலை எடுத்து எது ஆனால் நீங்கள் இலை எடுத்து அதை நான் சுத்தமாக இருக்கலே நீங்கள் வாஷ் பண்ணி தான் ஆகணும் சும்மா ஜஸ்ட்டு ஒரு அலசு ரொம்ப அலசு விட ஒரு அலசு அலசிட்டு இது கூட மஞ்சளை எடுத்து சேர்த்து இதை நல்லா அரைச்சி அந்த காயம் இருக்கிற இடத்துல தடவும் போது என்ன ஆகுனாக்க உங்களுக்கு அந்த காய் வந்து சீக்கிரம் ஆகும் ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இதுவுமே நீங்கள் ஒரு மண்டலம் எடுத்து தான் ஆகணும் நார்மல் காயம்னா உடனே ஆறிடும் சுகர் சம்மந்தமாக இருக்க காயம் இருக்கவங்க ஸோ இதை ஒரு ஃபார்ட்டி ஒரு மண்டலம் ஒரு மண்டலம் ஃபார்ட்டி எயிட் டேஸ் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ராஜ புலவாயின்னு சொல்லுவாங்க அதில் இப்போ நமக்கு தெரியுமே தெரியல அந்த மாதிரி புலவாய் அதை கட்டின்னு சொல்லுவாங்க முதுகில் வரும் அங்கே வரும் ஸோ அந்த மாதிரி கட்டியில் ஒரு சிலருக்கு வருது பட் அதோடய பேர்லாம்
இதை நீங்கள் உடச்சிங்கனாக்கா இதுக்குள்ளே வந்து சின்ன சின்ன விதைகள் தெரியும் ஒரே நிமிஷம் நான் உடச்சி காட்டுறேன் இது நிறையா நிறையா நம்ம எடுத்தோம்னாக்கா இது வந்து தெரியும் ஸோ இது இதில் இந்த பாருங்களேன் சின்ன சின்ன சீட்ஸ் தெரியுதா சின்ன சின்னமாக தெரியுதா ஸோ இதில் இருக்கும் நிறையா நான் இதில் இது ஏன்னா கொஞ்சம் ஈரமாக இருக்கனால என்னால் எடுக்க முடியல இங்கே ஒரே பனியாக இருக்குது இந்த ஏரியாவில் டெய்லி மழை நைட்டும் பகலுமாக பேஞ்சிட்டு இருக்கனால என்ன எடுக்க முடியல ஸோ இந்த கிடச்சிருச்சு ஸோ இந்த மாதிரி விதையை எடுத்து என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு சட்டியை எடுத்து சட்டியில் வந்து இந்த அயன் பண்ணுறதுக்குலாம் முன்னாடி நெருப்பு போடுவாங்க கறிக்கட்ட நெருப்பு அந்த மாதிரி கறிக்கட்ட நெருப்பு எடுத்து அதில் போட்டு அதில் அந்த விதையை போட்டு அந்த புகை வருது பாருங்களா அந்த புகை வந்து குழந்தைங்களோட மழை வாயில் படுற மாதிரி அவங்கள வந்து பிடிச்சிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படி உட்கார வைப்பாங்க நெருப்பில் உட்கார வச்சுட்டு மாட்டாங்க அந்த புகை படுற மாதிரி அவங்க வந்து பிடிச்சிக்குவாங்க அந்த மழை வாயில் படுற மாதிரி அப்படி வரும்போது அவங்களுக்கு என்ன ஆகுனாக்க ஆட்டோமேட்டிக்காக உள்ளே இருக்க புழுக்கள் எல்லாமே அடுத்து அவங்க வந்து மலம் கழிக்கும் போது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியில் வந்துடும் ஸோ இப்பேற்பட்ட மெடிசன் நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ்த்து படிக்கும் போது என்னுடைய சின்ன பாட்டி வீட்டுக்கு வந்து போயிருந்தேன் நான் எங்கன்னா எங்கள் ஊர்லேருந்து ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் தாண்டி போயிருந்தேன் அப்பா வந்து ஒரு தொண்ணூறு வயசு இருக்கும் ஒருத்தவங்க வந்திருந்தாங்க அவங்க வீட்டுக்கு வந்தவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இள மாட்டோடைய சாணி இருக்குல்ல அதை எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க போய் நான் எங்கள் அங்கே பாட்டி வீட்டில் இருந்தால் சின்ன பையன் நாங்கள் தான் போய் எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்புறம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பச்சை இலை ஏதோ ஒரு பச்சை இலை அரைச்சி இவ்வளோ ஒன்று மறந்து வச்சுருந்தாங்க அது என்னங்கிறத கடைசி வரையும் இங்கே யார்ட்டை விசில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு வயசு பாட்டி கேட்டுங்க நான் என்ன எப்படி என்ன பண்ணாங்கிறேன் நான் சொல்கிறேன் நான் அங்கே இருக்க குழந்தைங்க அவங்க சொந்தக்காரங்க இப்போ எனக்கெல்லாம் அவங்க வந்து பண்ணலை அவங்க சொந்தக்காரங்களை மட்டும் கூட்டு உட்கார வச்சுக்கிட்டாங்க உட்கார வச்சுக்கிட்டு முதுகில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த மறந்த பச்சை இல்லை மறந்து தடவினாங்க தடவிட்டு அடுத்து அந்த சாணியை போட்டு தடவிட்டு என்னென்ன அப்படியே ரொம்ப நேரம் அப்படியே க்ரீமிங் பண்ணுறாங்க பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் பண்ணுறாங்க பண்ணதுக்கப்புறம் சுடு தண்ணி கேட்டாங்க கொஞ்சமாக கொஞ்சம் நான் ஹார்ட் வாட்டர் இல்லை ஜூடாக எடுத்து முதுகில் கழுவுனாக்க மழைவாய் குடலில் இருக்க அந்த புழுக்கள் எல்லாமே முதுகு வழியாக ஓட்ட போட்டுட்டு சின்ன 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 புழு அப்படியே நிறையா இருந்தது அப்படியே சுரண்டி எடுத்தாங்க அவங்க புழு இது எப்படி சாத்திக்கும்னு தெரியல எனக்கு பட் அவங்க எடுத்தாங்க அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி மருந்துக்கெல்லாம் வந்து பயன்படுத்திருக்காங்க வெறும் பச்சலை மட்டுமே வச்சு இவங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு எந்த பாதிப்பும் கிடையாது இப்போ நம்ம பூச்சி மருந்து வெள்ளை எடுக்கு பூச்சி வெள்ளை எடுக்கிறதா பூச்சி மருந்து கொடுக்குறோம் அது கொடுக்குறோம் இது கொடுக்குறோம் இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நம்மளை எந்த டிஸ்டர்பும் பண்ணாமல் முதல்ல மருந்து தடை சுரண்டி அவங்க மட்டும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் இதில் ஒரு பெரிய ப்ளஸ் இருக்குது ஈஸியாக அந்த இது பிரச்சனை சரியாகிடுது ஒரு பெரிய மைனஸ் என்னென்னா அந்த பாட்டி கடைசி வரைக்கும் அந்த மருந்து என்னென்னு யார்ட்டு சொல்லி செத்து போயிட்டாங்க ஸோ இதனால் யாருனால நட் யாருக்கு நட்டோம் பாட்டு செத்து போயிட்டாங்க அடுத்து வர சந்ததினருக்கு அதோடைய மருத்துவ குணங்கள் தெரியாமல் இப்போ அவங்க குடும்பத்தில் வந்து இங்கிலீஷ் மெடிசன் தானே பயன்படுத்திட்டு இருக்கான் அவங்களுக்கு தெரிஞ்சுதான் அதை ஈஸியாக அவங்க பயன்படுவாங்களே ஸோ இந்த மாதிரி நிறையா பேர் சொல்லாமலே போயிட்டாங்க நிறையா மருந்துகளை ஸோ இந்த மாதிரி மருத்துவ குணங்கள் உங்கள் குடும்பத்தில் யாருக்காக ஒருத்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்களுக்கு வர அடுத்த சந்ததினருக்கு இதை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் எங்கள் ஊரில் தலைமுறை தலைமுறையாக பார்த்தீங்கன்னா இது மஞ்சள் கமலை மருந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சுற்றுல இருக்க எல்லா ஊரும் இந்த ப படத்தில் சொல்லலாம் பதினெட்டு பட்டியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அது மாதிரி பதினெட்டு பட்டியில் இருபத்தெட்டு பட்டி கிராம மக்கள் வந்து நம்ம ஊருக்கு தான் அவங்க மஞ்சள் கமலை மறந்து குடிக்க ஒரு நேரத்தில் இப்போ என்னடானா அதுவும் அழிஞ்சு அழிஞ்சு மெது மெதுவாக என்னென்னா அது சொன்னால் பழிக்காது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து சொல்லி நம்மளை ஏமாற்றி விட்றாங்க ஏங்க இந்த மறந்து எதுலங்க தயாரிக்க ஐயோ சொன்னால் பழிக்காதுங்கண்டு அப்போ அந்த அது அவங்க மூதாதை வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லிட்டு தானே போயிருக்காங்க அப்போ உங்கள்கிட்ட சொன்னாலும் பழிக்காதுல ஸோ அதுதான் நல்ல விஷயங்களை வந்து நாலு பேர்கிட்ட சொல்லுங்கள் எல்லாருமே கற்றுக்கிட்டோம் நல்லது யார் வேணாலும் தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் தயவு செஞ்சு அது எல்லாத்தையும் உள்ளே போட்டு போட்டு சொன்னால் பழிக்காது எங்கே நம்ம சொல்லி சம்பாரிச்சிட்டு போயிடும் நம்ம இது போயிருமோ அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டே சொல்லாமல் எல்லாத்தையும் மூடி மறைச்சிட்டு போயிடாதீங்க நல்லது இது சரியானது இதனால் மக்களுக்கு நல்ல பயன்பாடு இருக்கும் எந்த பாதிப்பு இல்லை அப்படியே ஒரு நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சிச்சுன்னா தயங்காமல் நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க ஓகே நன்றி இது வரைக்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு நல்ல விஷயத்தை தான் சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் எதுவும் போட்டு பிளேடாக இருக்கல ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்